నలుగురు పార్టిసిపెంట్స్ ఐదు రౌండ్లు తొమ్మిది లక్షల క్యాష్ మీ సాయి కుమార్ అంబికా దర్బార్ బత్తి వావ్ టు మాంచి కిక్కిచే గేమ్ షో పవర్డ్ బై రామ్ రాజ్ కాటన్ అండ్ కో ప్రెసెంటెడ్ బై డాబ్ రామ్లా ఉసిరి హెయిరాయ్ ఈ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన అంబికా దర్బార్ బత్తి వావ్ టు మాంచి కిక్కిచే గేమ్ షోలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మీరు అభిమానించే ఇంద్ర సమీరాలు సుమా లహరిలు మన ముందుకు రాబోతున్నారు సో లెట్స్ వెల్కమ్ ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్స్ మీరేంటి అమితాబ్ బచ్చన్ జయబాద్ లెవెల్ లో ఫీల్ అయిపోయారు ఇద్దరు అసలు ఏంటి ఆ ఎంట్రీ ఏంటి ఎత్తుకోడాలేంటి ఆ తిరగడాలేంటి నిజంగా అమితాబ్ జయబాద్ చూసినట్లేదు పొట్టి వాళ్ళు గట్టి వాళ్ళు నాన్న కావాలని చెప్పి మన ఇద్దరిది పెట్టించారు కదా అంటే ఆ లుక్ అలా ఉంది అంతే ఒక కిక్ వచ్చింది మాకు ఓకే వెల్కమ్ టు ద షో సో తమాషా ఏంటంటే ఐ థింక్ నువ్వు జర్నలిజం అక్కడ జర్నలిజం ఇంకెవరో జర్నలిజం ఉన్నారే 
ఈరోజు లకలక అదిరిపోతుంది అనుకుంటున్నాను అందరూ బాగా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి చూద్దాం ఇంకా చాలా టైం ఉంది దానికి ఆ లెక్కలకి సో ముందు మన లెక్క ఏంటంటే మీకు డబ్బులు ఇచ్చేయాలి ఆ డబ్బులు ఇవ్వడానికి మళ్ళీ ఒక కొత్త ధనం ఒక కొత్త అమ్మాయి మీకోసం కొత్త కొత్తగా రాబోతోంది సో లెట్స్ వెల్కమ్ సంధ్య సో తొమ్మిది లక్షలు తొమ్మిది లక్షలు తొమ్మిది లక్షలు తొమ్మిది లక్షలు సో టోటల్గా ఐదు రౌండ్లు సో ఫస్ట్ రౌండ్ ఏంటంటే సినిమా రౌండు ఐదు ప్రశ్నలు అడుగుతాను సో ఐదు ప్రశ్నలకి నువ్వు కరెక్ట్గా సమాధానం చెప్పేస్తే నీకు ఇచ్చిన తొమ్మిది లక్షల్లో లక్ష యాభై వేలు నీ అకౌంట్లో సేఫ్గా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ తను తర్వాత తర్వాత మీరు తర్వాత అండ్ ఫైనల్గా నువ్వు టెన్షన్ లేదు రిలాక్స్ లెక్కలకి ఎక్కడ లేవు ఇప్పుడు ముగ్గురు అన్నయ్యలు వారంటే ఆ ఏరియా అంతటా హడల్ దాంతో హీరోయిన్ కి పెళ్లి సంబంధాలు రావు కట్ చేస్తే హీరో హంప్రి బోగట్ ఓ బుద్ధిమంతుడు అయిన అబ్బాయి సార్ ఇది హిందీలో హిందీ కింద నాకు కరెక్ట్గా చెప్పు హిందీ ఇంగ్లీష్ అడగట్లేదు తెలుగు హీరో ఓ బుద్ధిమంతుడు అయిన అబ్బాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ హీరోయిన్ అన్నయ్యలు ఎంతమంది అన్నయ్యలు హీరోయిన్ ఓకే హీరోయిన్ అన్నయ్యలు ఓ పథకం ప్రకారం హీరో పడుకున్న గదిలోకి హీరోయిన్ తెలియకుండా పంపిస్తారు ఆ విధంగా హీరోని బెదిరించి ఇద్దరికి పెళ్లి చేయాలనేది వాళ్ళ ప్లాన్ ఈ లోపల హీరోయిన్ పడుకున్న గదిలో హీరోయిన్ పంపించారంగానే ఏంటి ఏదో అలా ఆలోచిస్తున్నావు వాళ్ళు ఏదో ప్లాన్ చేశారు అంతే నువ్వు అప్పుడే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాను కట్ చేస్తే హీరో మొదట వ్యతిరేకిస్తాడు కానీ క్రమంగా హీరోకి హీరోయిన్ ప్రేమ హీరోయిన్ కి హీరో మంచితనం తెలిసిపోతాయి ఇద్దరు నిజంగానే ప్రేమలో పడిపోతారు చివరికి పెళ్లి కూడా చేసుకుంటారు ఏంటి సినిమా ఇది తమిళ్లో మలయాళంలో కాదు తెలుగులో ఏంటి తెలుగులో అహనా పెళ్ళి అంట నీ పెళ్ళ అహనా పెళ్ళి అంట సార్ ఇది సినిమా కామెడీ అల్లర్ నరేష్ ఇందాక ఎస్వి రంగారావు గారు అన్నావు చూసి కరెక్ట్గా వచ్చింది నీకు టైట్లు ఇందులో సావిత్రి గారు మాయాబజార్లో ఇప్పుడు మనకోకే గానీ ఆవిడ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి సంధ్యాని ముద్దు పెట్టించుకుంటున్నావు ఏంటో చేస్తున్నావు సంధ్యా రాగం ఇలా ఇప్పుడు షడంగా అహనా పెళ్లి అంట అంటున్నావు రెడీ సో గుడ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఈ సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్ పేరు ఏమిటి రామకృష్ణ నీకు ఇష్టం రామకృష్ణ పేరు అంటే ఇందులో రాముడు ఉంటాడు కృష్ణుడు ఉంటాడు కదా సార్ సో వన్ ప్లస్ వన్ ధమాక ఆఫర్ రాముడు కాదు కృష్ణుడు కాదు సారీ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఈ సినిమా దర్శకుడు ఎవరు తెలుసు క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ ముగ్గురు అన్నయ్యలో ఒకరు శ్రీహరి రియల్ స్టార్ విమిసిం 
మిగతా ఇద్దరు ఎవరు జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు అండ్ ఇంకొకరు జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు హీరోయిన్ అన్నయ్య అయితే హీరోయిన్ వయసు ఎంత ఆయన వయసు ఎంత అంటే ఆయన అర్లీగా రావచ్చు సార్ ఈమె కొంచెం లేట్ గా రావచ్చు సార్ చాలా ఏజ్ గ్యాప్ ఎందుకంటే నా ఇంట్లో కూడా నాకు నా ఇమీడియట్ బ్రదర్ కి సెవెన్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ సార్ ఏమో జయప్రకాష్ రెడ్డికి ఈవిడికి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది చెప్పలేం కదా సార్ అంటే ఫస్ట్ వైఫ్ నుంచి ఆయన రావచ్చు ఈమె లాస్ట్ వైఫ్ నుంచి ఈమె రావచ్చు కదా లాజిక్ లేని మ్యాజిక్ ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడు ఎవరు సంగీత దర్శకుడు నా పిల్ల అంటే చక్రి గారు సరే ఫైనల్ గా ఈ సినిమాలో సంజనగా నటించింది ఎవరు అంటే బాంబే నుంచి వచ్చి ఇక్కడ యాక్టింగ్ చేసిన పేరు నాన్న టైం అవ్వాలి టైం లేదా సార్ దీనికి టైం అప్ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ ఏదైనా ఒక్కటి కూడా చెప్పబోతే ఎలాగే నువ్వు వెల్కమ్ అన్న చెప్పావు వెల్కమ్ అన్న ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ వెల్కమ్ సార్ అవునా అందులో అందులో వాళ్ళైనా గుర్తున్నారు ఎవరైనా వెల్కమ్ అక్షయ్ కుమార్ కెత్రినా కైఫ్ అవన్నీ గుర్తున్నాయి అయితే నువ్వు తెలుగు సినిమా చూడవని నిర్ధారించబడినది లేదు సార్ అంతేదు సార్ రీసెంట్ గా ఎవడు మీ కోసమే చూసాను సార్ మళ్ళీ ఇలా కొట్టావు లేదు సార్ థ్యాంక్ యూ స్పీకింగ్ సార్ మీరు చేసిన పర్టికులర్ ఆ క్యారెక్టర్ నైంటీస్ లో ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ చాలా థ్రెట్నింగ్ ఉండే సార్ తర్వాత గ్యాప్ వచ్చేసి ఆ క్యారెక్టర్ అట్లాంటి క్యారెక్టరైజేషన్ అసలు ఎవరు పట్టించుకోలేదు మళ్ళీ ఎవడిలో ఆ పాత్ర మీరు చేయడమే కాదు ఆ పాత్రలో ఉన్న ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ ఇట్ వాజ్ రియలీ హైలైట్ ఫర్ ద మూవీ థ్యాంక్ యూ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూఆర్ ద హైలైట్ ఆఫ్ వాష్ షో ఎందుకంటే మాకు తెలిసి సినిమా రౌండ్ లో ముఖ్యంగా ఈ కట్ చేస్తే రౌండ్ లో ఎవరు మాకు ఇంత ప్రేమతో ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు సో నేనే నేనే వచ్చి తీసుకుని కావాలని చెప్పలేదా నువ్వు ఎందుకంటే కొంచెం చూస్తూ ఉంటే కావాలని చెప్పలేదు అనిపిస్తుంది అంటే ఆ అమ్మాయికి పిలిచి లక్ష యాభై వేలు ఇచ్చి మళ్ళీ కిస్ చేద్దాం అనుకున్నా ఆ ఛాన్స్ అందుకుని ఇవ్వకుండా నేను తీసుకున్నాను అంటే ఒక కిస్ కి లక్ష యాభై బొక్క సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్ పేరు సుబ్రహ్మణ్యం సినిమాకి దర్శకుడు వీరభద్రం వీరభద్ర ఆయన పేరే వినలేదా లేదు సార్ ఆయన బాయ్ సినిమా చేశాడు మామూలు కోటాడు లేదు లేదు సార్ బాయ్ సినిమా చేశాడు కదా సార్ ఆయనే కదా అందుకనే భయ్య అన్నాను నేను మధ్యలో నీ క్యూ ఇచ్చాను ఇది కూడా తెలీదా భయ్య అన్నాను హా సినిమాలో హీరోయిన్ ముగ్గురు అనేలో ఒకరు శ్రీహరి మిగతా ఇద్దరు సుబ్బరాజు సామ్రాట్ నువ్వు జయప్రకాష్ రెడ్డి అన్నం చేసి ఒకవేళ జయప్రకాష్ రెడ్డి ఒక అన్నయ్య ఉంటే ఇంకో అన్నయ్య ఎవరు కోడసి మీరు ఉండొచ్చు సార్ అంటే గ్రాఫ్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉండాలి కదా అప్పుడే కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది చాలా ఉందా నీ దగ్గర ఇప్పుడే ఎవడు అన్నావు అదన్నావు ఆయన అక్కడ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు టచ్ నైంటీస్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ సార్ అన్నావు అంటే లేటెస్ట్ గా లేరు మీరు అక్కడే ఉన్నారు అలాగే సార్ అది మళ్ళీ గుర్తు చేశారు జనాలకి ఈ థ్రెట్నింగ్ క్యారెక్టర్ ఇంకా ఉంటది అని నీకు ఉందిలే సో సుబ్బరాజు సామ్రాట్ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడు రఘు కుంచే సార్ నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ పేరు అయిపోయాను అయితే అంటే పూరి జగన్నాథ్ గారు పిక్చర్స్ ఎక్కువ చేస్తారు అని సినిమాలో సంజనగా నటించింది రీతు బర్మేచా సార్ రీతు బర్మేచా ఇది ఏదో చైనీస్ డిష్ లా ఉంది కదా విన్నా పేరు ఎప్పుడన్నా విన్నా ఇందులో ఇందులో ఏదైనా ఒకటి తెలిసిన ఆన్సర్ ఒకటి చెప్ప మా సంతృప్తి కోసం ఈ సినిమాలో బిజీ బాలరాజు గారు నటించిన కమెడియన్ ఎవరు బ్రహ్మానందం గారు సార్ అది ఒకటి తెలుసు ఎందుకంటే కమెడియన్ బిజీ బాలరాజు అయినా ఉంటాడని గెస్ట్ అనమాట లేదు సార్ ఈ సినిమా నేను చూసాను మరి చూసి ఎందుకు ఇవన్నీ మర్చిపోయావు ఫేసులు గుర్తున్నాయి కానీ పేర్లు గుర్తున్నాయి సరే ఓకే నువ్వు రికార్డ్ బ్రేక్ చేసావు లక్ష యాభై వేలు కట్ చేస్తే రౌండ్ లో ఇచ్చిన మొనగాడివి మగాడి సార్ ఈ డబ్బు మీద ఎప్పుడు రాసి ఉంటాయి సార్ ఐ ప్రామిస్ టు పే ద వేర్ సమ్ ఆఫ్ ద రూపీస్ ఇక్కడ టోటల్ రూపీస్ వెళ్ళిపోయినాయి సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడే ఇంతే ఇంత ఇచ్చావంటే ఇంకా నెక్స్ట్ మాకు సార్ డబ్బులు పోతే మళ్ళీ వస్తాయి సార్ అబ్బా ఓకే ఇంకా నాలుగు రౌండ్లు ఉన్నాయి ఓకే సో లక్ష యాభై వేలు మాకు ఇచ్చి సుమిత్ ఇప్పుడు నీ అకౌంట్ లో ఏడు లక్షల యాభై వేలు ఓకే సో మీ స్థాయిలో కట్ చేస్తే కట్ చేస్తే కట్ చేస్తే హీరో ఓ పాపులర్ రాక్ స్టార్ 
అయితే తన తల్లిదండ్రులు నీవు ముగ్గురు వ్యక్తులు చంపినట్టుగా భ్రమ పడుతుంటాడు ఒకసారి ఆ ముగ్గురులో ఒకటి కనిపే కనిపిస్తే చంపేస్తాడు కానీ టీవీ రిపోర్టర్ అయిన హీరోయిన్ అది నిజం హత్య కాదని హీరో భ్రమ మాత్రమేనని నమ్మిస్తుంది కట్ చేస్తే హీరో గోవా వెళ్తాడు అక్కడి నుంచి లండన్ వెళ్తాడు బ్యాంక్ లాకర్లో ఉన్న అరుదైన విత్తనాలను తీసుకుంటాడు కట్ చేస్తే తన తండ్రి ఓ పెద్ద సైంటిస్ట్ అని అతను కనుగొన్న విత్తనాల కోసం ఆ తల్లిదండ్రులు ముగ్గురు విలన్స్ చంపారని తను చంపింది ఆ ముగ్గురునేనని తెలుసు ఇంద్రనీల్ ముసిముసిగా నవ్వుకుంటున్నాడు నన్ను అడుగుండొచ్చు కదా ఈ సినిమా అంటే నువ్వు నేను ఓల్డ్ జనరేషన్ కదమ్మా అందుకని నీకు అహనా పెళ్లి అంటే ఇచ్చు ఆవిడకే లేటెస్ట్ గా ఇచ్చు అది కానీ ఇటుపడి ఉంటే అన్ని టకటక్ చెప్పేసా అవునా ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నీకే నువ్వు చెప్పేస్తే నీకు లక్ష యాభై ఇచ్చేస్తాను ఈ సినిమాలో హీరో యూజ్ చేసిన మోటార్ బైక్ నెంబర్ కావాలి నెంబర్ ప్లేట్ అయితే టీఆర్ ఉంటుంది సార్ టూ రిజిస్టర్ నెంబర్ ప్లేట్ ఎట్లా సార్ నెంబర్ ప్లేట్ అన్ని చెప్పేస్తాను సార్ నెంబర్ ప్లేట్ గోవా గోవాకి వెళ్ళి టిఫిన్ చేసి ఓకే ఇది కూడా వద్దు సార్ గోవా అన్నావు కాబట్టి గోవాలో ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఉంది ఏంటో సాంగ్ ఆ సాంగ్ లో టోటల్ గా ఎంతమంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు కరెక్ట్ గా చెప్పాలి అవును సార్ సెవెంటీ సిక్స్టీ ఎయిట్ అంటే హీరోయిన్ తో కలిపి సెవెంటీ సార్ హీరోయిన్ ట్రెండ్ హీరోయిన్ భవాన్ ఈ సినిమాలో ఇందాక హీరో పేరు మిస్ అయ్యాడు హీరోయిన్ ఎవరు నాట్ ద పేరు క్యారెక్టర్ సమీరా నీ పేరు కాబట్టి చెప్పేస్తున్నారు హీరోయిన్ పేరు కృతి సనన్ Yes, Kruti Saran. Woo! Question number two. This cinema, who is the driver of Gulab Singh? Who is it? Did you see the cinema? No. I'm going to tell you. I'm going to tell you. I love you, Raja. Who is it? Who is it? Who is it? Who is it? Okay, I love you, Raja. Who is it? Who is it? Who is it? Who is it? ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడు ఎవరు ఈ సినిమాలో హీరో తల్లిగా ఎవరు నటించారు నేనైతే కాదు హీరో తల్లిగా అంట నువ్వా అంటే అప్పుడు నేను బిజీగా ఉండే ఓకే టైమ్ ఆఫ్ అండ్ ఫైనల్ గా ఈ సినిమాలో నటించిన బాల నటుడు ఎవరు గౌతమ్ గౌతమ్ కృష్ణ ఎవరు పేరు కృతి సనన్ అండ్ ఎస్ పోసాని కృష్ణ మురళి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అనుహాసన్ అనుహాసన్ తల్లిగా నటించిన ఆవిడ అండ్ ఫైనల్ గా బిగ్ న్యూస్ మహేష్ బాబు జూనియర్ మహేష్ బాబు గౌతమ్ కృష్ణ క్యూట్ గా ఉన్నాడు బాగా చేశాడు ఈ సినిమాలో మంచి సినిమా మీరు ఎందుకు సినిమా ఎందుకు చూడలేదు అంటే నాకు ఆ టైమ్ లో కుదరలేదు కమర్షియల్ ఫిల్మ్ తీసుకు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు ఐ థింక్ సుకుమార్ డిజర్వ్స్ ఆల్ ది క్రెడిట్ సో వెల్ డన్ వెల్ గుడ్ మూవీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెల్ డన్ ఒకటి రెండు మూడు అండ్ వన్ ట్వంటీ సో వన్ ట్వంటీలో ఫిక్స్ అయ్యాం మనం ముప్పై వేలు సమీరా దే ముప్పై మాకు వచ్చిన తర్వాత సమీరా ఇప్పుడు మీ అకౌంట్ లో ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై వేలు ఎన్ని సినిమా రెడీ అనువు లేటెస్ట్ ఓల్డెస్ట్ లేటెస్ట్ అయితే బెటర్ ఓల్డెస్ట్ అయితే సుమ్మత్ లాగా నాకు బిస్కెట్ అవుతుంది యుక్త వయస్సులో ప్రేమించుకున్న ఇద్దరు ప్రేమికులు కారణాంతరాల వల్ల పెళ్లి చేసుకుని విడిపోతారు కట్ చేస్తే కొన్నేళ్ల తర్వాత ఇద్దరు మళ్ళీ కలుసుకుంటారు అయితే సింగిల్ గా ఉంటూ ఆ ఇద్దరు ఐదుగురు అబ్బాయిలను దత్త తీసుకుంటారు మిడిల్ ఏజ్ లవర్స్ పెళ్లి చేసుకోవడంతో అందరూ ఒకే ఇంట్లో ఉండాల్సి వస్తుంది కట్ చేస్తే 
ఆ ఐదుగురిలో ఒక అబ్బాయి ప్రేమిస్తున్న అమ్మాయిని విలన్లు కిడ్నాప్ చేస్తారు దాంతో అప్పటి వరకు ఒకరంటే ఒకరికి పడని ఆ ఐదుగురు కలిసిపోయి విలన్ భరతం పట్టి అమ్మాయిని రక్షిస్తారు పాండవులు పాండవులు భవాని ఈ సినిమాలో మిడిల్ ఏజ్ ప్రేమికురాలిగా నటించిన నటి ఎవరు ఆవిడ హీరోయిన్ రవీనా రవీనా టండన్ ఓకే రవీనా టండన్ ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఈ సినిమాలో లేడీ గెటప్ వేసిన హీరో ఎవరు మంచి మనోజ్ వైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఈ సినిమాలో ఇద్దరు హీరోయిన్స్ వాళ్ళు ఎవరు వన్ ఇస్ ప్రణీత అండ్ హన్సిక గుడ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఈ సినిమాలో అతిథి పాత్రలో నటించిన దర్శకుడు ఎవరు గెస్ట్ రోల్ చేశారు దాసరి గారా దాసరి గారు అని నేను ఎందుకు గెస్ట్ చేస్తున్నా అంటే వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఫ్రెండ్సా మోహన్ బాబు గారికి నటుడిగా జీవితాన్ని ఇచ్చిన ఒక గురువు ఒక విధంగా ఆయనకి అన్ని గాడ్ ఫాదర్ లాగా ఎస్ దాసరి గారు అండ్ ఫైనల్ గా ఈ సినిమాకి దర్శకుడు ఎవరు అయ్యో మోహన్ బాబు గారు మంచి లక్ష్మి ఓకే మాకు లక్ష్మి ముప్పై వేలు ఓకే సో మిడిల్ ఏజ్ ప్రేమిక రాళ్ళుగా నటించిన నటి రవీణ టాండన్ అండ్ ఎస్ మంచు మనోజ్ హన్సిక అండ్ ప్రణీత అండ్ దాస నారాయణ రావు గారు రవీనా టాండన్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ తండ్రి యాక్ట్ చేశారు అండ్ ఫైనల్ గా డైరెక్టర్ శ్రీవాస్ శ్రీవాస్ ముందు లక్ష్యం సో రామరామకృష్ణ మంచి డైరెక్టర్ ఇట్స్ గుడ్ డైరెక్టర్ సో మోహన్ బాబు గారు సో గుడ్ మోహన్ బాబు గారు కూడా హీ వాజ్ ఎ డ్రిల్ మాస్టర్ ఇన్ మెడ్రాస్ కేసరా హై స్కూల్ భక్త అని మా ఫ్యామిలీకి బాగా క్లోజు మా మా ఇంటికి పెద్ద కొడుకు లాగా మా మదర్ షీ యూస్ టు లవ్ హిమ్ సో మచ్ అనమాట సో హ్యాపీ ఫర్ హిమ్ ఎందుకంటే ఆయన నిరంతర శ్రామికుడు డైలీ ఆయన హీఈస్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఎ వెరీ ఎనర్జెటిక్ గాయ్ సో ముప్పై వేలు మాకు వచ్చిన తర్వాత సో సమీర్ అండ్ లహరి ఇద్దరు ఎనిమిది డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై ఇప్పుడు మీ స్టైల్లో కట్ చేస్తే కట్ చేస్తే హీరోకి ఓ సవిత్ తల్లి ఓ తమ్ముడు ఉంటారు ఓ సవిత్ తల్లి తమ్ముడు ఉంటారు కానీ చిన్నప్పుడే కుటుంబం నుంచి తప్పిపోయి విశాఖపట్నం వచ్చేస్తాడు కట్ చేస్తే శరణార్థులను బానిసలుగా చూసే విలన్ విలన్ గ్యాంగ్ చేస్తున్న దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా హీరో తిరగబడతాడు శరణార్థులందరికీ గొప్ప అండగా మారతాడు అదే సమయంలో చిన్నప్పుడు తనకు దూరమైన తల్లి ఆచూకీ తెలుస్తుంది కానీ హీరో తమ్ముడికి హీరోపై అసూయ ద్వేషం కట్ చేస్తే హీరో తమ్ముడిని పావుగా వాడుకుని విలన్ హీరో అడ్డు తొలగించుకుందాం అనుకుంటాడు క్లైమాక్స్ లో హీరో విలన్ ని అంతం చేస్తే ఛత్రపతి ముందే తెలిసిపోయింది కదా చెప్పచ్చు కదా ఈ సినిమాలో శరణార్థులు ఏ దేశం నుంచి వస్తారు శ్రీలంక రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఈ సినిమాలో హీరో సవతి తమ్ముడుగా నటించింది ఎవరు షఫీ అనే పాటను ఆ పాటలో ఆ మేల్ సింగర్ ఎవరు అద్నాన్ స్వామి అద్నాన్ స్వామి నువ్వు కూడా సంధ్య ముప్పై వేలు ఓకే సినిమాలో శరణార్థులు శ్రీలంక షఫీ చాలా చాలా బాగా చేశాడు తెలియని ఒక సాటిస్టిక్ అలాగే సినిమాలో ప్రదీప్ రావత్ పాత్ర పేరు ఎస్ రాజ్ బీహారీ అండ్ విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు 
అండ్ అదనాథ్ స్వామి వెల్ డన్ సో ముప్పై వేలు మాకు వచ్చిన ఇంటర్నల్ ఇండియా అకౌంట్లో కూడా ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై వేలు ఎనిమిది డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై ఏడు యాభై రికార్డు నిజంగా సూపర్ కానీ ఏంటి ఇది నిజంగా తెలియక చెప్పావా కానీ వాళ్ళందరూ గెలవాలని ఫీల్ అయ్యే సాక్రిఫైస్ చేసావా అంటే కన్ఫ్యూజన్ లో ఏం చెప్పలే చెప్పాలో తెలియలేదు సార్ అంత అంటే ఆ సినిమా చూసాను సినిమా ఫేసులు గుర్తున్నాయి కానీ క్యారెక్టరైజేషన్ రఘు కొంచెం పేరు మర్చిపోయినా ఈ షో చూసిన తర్వాత నాకు చాలా మర్చిపోతున్నావు సో ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయింది సెకండ్ రౌండ్ రెడీ అయిపోండి నాన్న ఈసారి అయినా కరెక్ట్గా నువ్వు ఏం లేదు క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ అలాంటివి ఏం లేవు ఇదేంటి అంటే కొత్త రౌండ్ మన వావ్ టూ లో ఈ సెకండ్ రౌండ్ కొత్త రౌండ్ సో ఎల్లో పట్టుకుంటే ఐదు వేలు రెడ్ పట్టుకుంటే మూడు వేలు గ్రీన్ పట్టుకుంటే వెయ్యి రూపాయలు సో రెండు లక్షలు నువ్వు పట్టుకోవచ్చు రెండు లక్షలు మీరు పట్టుకోవచ్చు సో ఎవరు ఎంత పట్టుకుంటే మీకు అంత పట్టుకోకపోతే మాకే అంత సో క్లియర్ ఫస్ట్ వాళ్ళిద్దరు తర్వాత మీరిద్దరు స్టార్ట్ చేద్దాం సో లెట్ స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ రౌండ్ నెంబర్ టూ పట్టుకో పట్టుకో అది సో ఫస్ట్ మీ ఇద్దరు రెడీయా ఎస్ సార్ ఓకే వచ్చేయండి ఇద్దరు సో ఇంద్రనీల్ ఎవరు బాగా పట్టుకోవచ్చు నీ నీ అభిప్రాయం ఫస్ట్ సెంచరీ ఎస్ సార్ అక్కడ లెక్క పెట్టే అవసరం లేదు సార్ అక్కడ గెలిచిపోయినట్టు ఎల్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి అక్కడ అవును నువ్వే లెక్క పెట్టు ఈ డ్యూటీ నాకు పెట్టారు గుడ్ లక్ సమేత్ ఎల్లో తో స్టార్ట్ 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 60 వేలు ఆ 45 70 70 వేలు నెక్స్ట్ రెడ్ ది ఇంకా ఎందుకు సార్ అయిపోయింది సార్ 73 76 79 ఆడపిల్ల ఏమో ఆవిడ ఎప్పుడు జంప్ చేస్తూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు జంప్ చేసి జంప్ చేసి పట్టుకుంటుందేమో ఆవిడ ఎక్కువ పట్టుకుంది చెప్పలేము బట్ వెల్ డన్ వెల్ ప్లేట్ సుమేష్ నీ అకౌంట్లో కొంచెం ఒక అమౌంట్ సేఫ్ అయింది ఇప్పుడు నాలుగు మాకే తక్కువ ఇస్తున్నావు బట్ బాగానే పట్టుకున్నావు నలభై ఎనిమిది వేలు సో రెండు లక్షలు పట్టుకోవచ్చు కాబట్టి నలభై ఎనిమిది వేలే పట్టుకున్నావు కాబట్టి లక్ష యాభై రెండు వేలు మాకు ఇచ్చారు ఓకే సుమిత్ లక్ష యాభై రెండు వేలు మాకు ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నీ అకౌంట్ లో ఐదు లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేలు 
Well done. Thank you. So, Yana Bhai, Yana Bhai, Yana Bhai, I think it's a record. Me, me. Amma Yala Drushkilo. Thank you. So, already 870 undi. Yana Bhai, Yana Bhai, Yana Bhai, Yana Bhai, Yana Bhai, Yana Bhai, Laksha Pannendu Velu. Man account. Okay, Laksha Pannendu Velu. Maa Kitchen Tarawata. Samira, I put me account lo. Yedu Laksha La, Yana Bhai, Yana Bhai, Yana Bhai. So, Indra Neil. Sir. Pedda advantage ni kei pudu. Ni height ki. Papa ni pakkana alahari. Put inko disadvantage in sir. I don't know how to catch up with the kids. That's why I'm going to pass the rule. Last time, I'm going to pass the rule. 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 Sir, I didn't say that. No overruling the rule. If you're going to pass the rule, you're going to pass the rule. Good one! No way, sir. Nice, nice. Sir, you're going to pass the rule. Come on, sir. No, I don't have to worry about it, okay. This is okay. I'm going to walk this way. Walk this way, walk this way. Walk this way, walk this way. What? There are two. No, they don't have to worry about it. Oh, Sumit. Hey, you won't do it. Sir, lucky chance. Lucky chance. Sumit, do that. Hey, no, Sara is the first thing correct. In other words, you have a lot of results. You have a lot of results. Hello, you can't get into the knees. Sir, you can't get into the knees. That's why I'm sacrificing my mom. I'm telling you, I'm going to get into the knees. If you get into the knees, you'll get into the knees. That's why I'm going to get into the knees. Let's try it. 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 Like this. Ah, it's better. This is better. Ah, get ready. Sir, this. That is. See. That is easier actually. Ah. When you when you bend that way, it is more easier. More grip, sir. Adi. We are doing lane bend out. That is easier, guys. Sir, this is what. Okay, come on, Indra. Who? You got to do it. Go. Final guy, Lahir, na dukna. You got to meet the art, na kaabati. You competitor kaabati. Ala put kola, ila put kola, ala ganapot kocha. Na din ko idea. Tanu ila kuchun tadi, ila put kuchun tadi. Aha. अरे इल्पो तो ना स्लोकल जाने वाड़ को बैठो। मरिया दी बिरला मंदिर ये तो लोग कुछ ना टूटते हैं। न्यू कट अलग ही बैठ को। हाँ। रेडी। म्यूजिक। इंद्रा डिटेक कर जाओ। इंद्रो ये तो अगर टी चेहरा पट में ऐसे कोड नहीं लगा। अमें कोड रहो। ये कैंसल। ओ। पी मा चौथ ना संध्या इन्नो ना यो। अगर टी। रेंडो, मोडो, नालगो, आइडो, आलो, येरो, ये नी बी, तुम बी, आदी। पता कौन डू? मेरे तक हुए। तो पता कौन डंटे? Fifty five। रेंडो। Fifty eight, sixty one। वही रेंडो। आरवाई मोडो। आरवाई नाल ओके चौथों ओके टी एंड मोर नार्ड आई दू अंटे रवाय आई दू हाँ ओके रवाय आरु रवाय 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 यंदी रवाय तुम्हें दी मुफ्फाई मुफ्फाई मोड़ मुफ्फाई आरु मुफ्फाई तुम्हें दी हाँ सिक्स फोर इज माय लकी नंबर नाम लोग का चूस ना पुरे इज़ेन पिच नहीं करता चूस एंजॉय चीज़ टप्पर चाला बांध दे और ची आठ इंटर बात है बिस्किट आए इंदी दिन बट्टे वाले तो मैंने ना चाहिए हाइट का वाले ये वाले हम आउट हैं तो हाइट उन्हें तन मंच हाइट गुड हाइट हाँ ना गुड हाइट ड्रामा सर तो क्या दोनों रहा है नो इतिहास प्लीज अपना पढ़ ले लेंगे सर बात जिला पकड़ना निल्म 
మేము కూడా మేము లేవా అందరికి తీయండి సో ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ వచ్చే వారం కొత్త పార్టిసిపేట్ మళ్ళీ కలుపు అంతవరకు గుడ్ నైట్ శుభరాత్రి మా స్వీట్ ముప్పై తొమ్మిది వేలు ఆ పైన ట్రై చేశాడు తను అది వంగాడు చేశాడు కానీ మధ్య మధ్యలో లేచాడు లే అసలు ఫుల్ గా లేచుంటే హండ్రెడ్ వచ్చేదేమో ఫుల్ గా లేచుంటే పాప ఏమి ఆవిడకి అందేవి కావు సో ముప్పై తొమ్మిది వేలు గుడ్ అట్ ద సేమ్ టైం లక్ష అరవై ఒక్క వేలు మన అకౌంట్ సో లక్ష అరవై ఒక్క వేలు మాకు ఇచ్చిన తర్వాత లహరి ఇప్పుడు నీ అకౌంట్ లో ఏడు లక్షల తొమ్మిది వేలు సో ఫైనల్ గా ఇంద్రనీల్ ఎంత పట్టుకున్నావు అకౌంట్ బాగానే గుర్తుంది సో లెక్కలు నువ్వు బెస్ట్ అన్నావు కాబట్టి రెండు లక్షలు అరవై నాలుగు వేలు తీసేస్తాను ప్లీజ్ కాదు యా నువ్వే కమిట్ అయ్యావు లెక్కలు నాకు బాగా ఇప్పుడు కాదు సార్ అది ఒకటే ట్రై చేయి రెండు లక్షల్లో అరవై నాలుగు వేలు తీసేస్తే వన్ థర్టీ సిక్స్ సో లక్ష ముప్పై ఆరు వేలు లక్ష ముప్పై ఆరు వేలు నీ అకౌంట్ నువ్వు తీసేస్తే ఇప్పుడు నీ అకౌంట్లో ఎంత ఉంటుంది ఇంతకు ముందు ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు ఒకటే అలా తొంగి చూసి చెప్పేవయ్యా అంతే ఓ ఏడు లక్షల ముప్పై నాలుగు కరెక్ట్ చెప్పు అంతే సార్ ఏడు లక్షల ముప్పై నాలుగు వేలు ఓకే సెకండ్ రౌండ్ అయ్యేటప్పటికి సమీర యువర్ లీడింగ్ ఏడు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేలు ఓ ఇంద్రనీల్ నువ్వు నెక్స్ట్ ఏడు ముప్పై నాలుగు లహరి ఏడు తొమ్మిది ఆయన ఫైవ్ నైంటీ ఎయిట్ కానీ అమెరికా గిమెరికా చదువుకున్నాను మొత్తం కాందాన్ అంత డాక్టర్లు వాళ్ళు వీళ్ళు అన్నారు కాబట్టి లక్ష లక్షలు ఎక్కువ వేసేటట్టున్నారు సో నెక్స్ట్ రౌండ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ రౌండ్ అన్నిటికీ సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఉంటాయి సో ఐదు ప్రశ్నలకి నువ్వు కరెక్ట్గా సమాధానం చెప్పేస్తే రెండు లక్షల యాభై వేలు నీ అకౌంట్లో సేఫ్గా ఉంటుంది సో ఒక ప్రశ్నకి మీరు ఇచ్చే కరెక్ట్ సమాధానానికి యాభై వేలు సో ఆన్సర్ తెలిస్తే ఆన్సర్ చెప్పడం తెలియకపోతే పాస్ అని చెప్పేస్తూ ఉండడం అంటే ఈ రౌండ్ చాలా సీరియస్గా మన ఈటీవీ ప్రేక్షకులు కూడా చూస్తూ ఉంటారు నాకు తెలిసి చాలామంది ఆల్రెడీ వాళ్ళ వాళ్ళ పెన్ను పేపర్ రెడీ అయిపోయి ఉంటుంది బికాస్ కొన్ని తెలిసినవి చెప్పేస్తున్నారట తెలియనివి రాసుకుంటున్నారట సో ఈ రౌండ్ అంత పాపులర్ అయింది సీరియస్గా ఆడేద్దాం వెంట్రుకలను దువ్వుకోవడానికి ఉపయోగించే దువ్వెన కోమ్ ఎన్ని వేల సంవత్సరాల నుండి వాడుకలో ఉంది ఈజిప్ట్ టైం నుంచి వాడుతున్నాను టూ థౌసండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈజిప్ట్ టూ థౌసండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏనా ఎస్ సార్ అంటే వాళ్ళ అంటే అకార్డింగ్ టు ద లూనార్ క్యాలెండర్ మోర్ దెన్ టూ థౌసండ్ ఇయర్స్ స్పెసిఫిక్గా కావాలి స్పెసిఫిక్ అంటే బెస్ట్ గెస్ లేదా పాస్ టూ థౌసండ్ సారీ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ భారతీయ పూజా విధానంలో ప్రథమ పూజలు అందుకునే దేవుడు ఎవరు వినాయకుడు 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 క్వశ్చన్ మొత్తం ఇటీవల లుంగి డాన్స్ ను పాపులర్ చేసిన సినిమా ఏది చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ హనీ సింగ్ చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ లుంగి డాన్స్ లుంగి డాన్స్ లుంగి డాన్స్ అదే సార్ చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ కోల్కతా నగరానికి వారధిగా నిలిచే హౌరా బ్రిడ్జ్ ఏ నదిపై నిర్మాణం జరిగింది హుగ్లీ హుగ్లియా హుగ్లీ సార్ అంటే అక్కడ హుగ్లీ మనకు ధారవాడ పక్కన ఉంటుంది ఇది హుగ్లీ ఇట్ సైడ్ ఉంటుంది హుగ్లీ ఎస్ అండ్ ఫైనల్ గా మన దేశానికి చెందిన హీనా సిద్ధు అనే క్రీడాకారిణి ఏ క్రీడలో ప్రపంచ రికార్డ్ నమోదు చేసింది జిమ్నాస్టిక్స్ వాలీబాల్ కాదా పాస్ పాస్ ఓకే వెంట్రుకలను దువ్వుకోవడానికి ఉపయోగించే దువ్వెన పర్షియా నాగరికత కాలం నుండి త్రవ్వకాల్లో ఆ నాగరికత కాలం నాటి త్రవ్వకాల్లో ఏనుగు దంతంతో చేసిన దువ్వెనలు బయటపడ్డాయి సో ఫైవ్ థౌసండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో ఐదు వేల సంవత్సరాల నుండి ఓకే అలాగే భారతీయ పూజా విధానంలో ప్రథమ పూజలు అందుకునే దేవుడు ఎస్ వినాయకుడు అలాగే ఎస్ లుంగి డాన్స్ ఈ సినిమాలో లుంగి డాన్స్ పాటలో షారూఖ్ ఖాన్ అండ్ దీపిక పడుకొని సో దర్శకుడు రోహిత్ శెట్టి సో చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ ఎస్ హుగ్లి ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఉంది సాంగ్ వేటూరి గారు అసలు కలకట్ట అని ఒక సాంగ్ లో అద్భుతంగా చెప్పేశారు గ్రేట్ లిరిక్స్ గ్రేట్ కంపోజిషన్ గ్రేట్ సాంగ్ గుడ్ ఫిలిం ఓకే అండ్ గుడ్ ఆన్సర్ సో హుగ్లీ
అండ్ ఫైనల్ గా మన దేశానికి చెందిన హీనా సిద్ధు అనే క్రీడాకారిణి ఇది మ్యూనిచ్ లో ఈ ఈ రైఫల్ షూటింగ్ జరిగింది సో ఆవిడ ఆ పది మీటర్ల పిస్టల్ షూట్ లో తొలి భారత స్వర్ణ పతాక విజేతగా రికార్డ్ సృష్టించింది ఎస్ సో ఇది మ్యూనిచ్ లో జరిగింది ఎయిర్ పిస్టల్ షూటింగ్ సో ఎయిర్ పిస్టల్ షూటింగ్ ఎన్ని కరెక్ట్ గా చెప్పావు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు కరెక్ట్ గా చెప్పావా అవును సార్ మూడే సుమిత్ నీ అకౌంట్ లో నాలుగు లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేలు ఓకే వెల్ డన్ వెల్ ప్లేట్ సమీరా చీకటి గదిలో ఉంచితే అది క్రమంగా తెలుపు రంగులోకి మారుతుంది ఏడు క్రికెటర్ల వేలం పాటలో అత్యధిక రేటు దక్కిన క్రికెటర్ ఎవరు జపాన్ ఓసాకా ఏషియన్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ కి ఎంపికైన తెలుగు సినిమా ఏది ఇంకో ఫిల్మ్ కూడా సెలెక్ట్ అయింది ఐడియా ఉందా అదే డబ్బులు లేవు గుడ్ ఫైనల్ వన్ అరచేయి దురద పెడితే డబ్బులు వస్తాయని మన దేశస్తులు నమ్ముతారు నాకెందుకో దురద పెడుతుంది ఇప్పుడు మీకు డబ్బులు ఇస్తారేమో అండి మాకు అయితే కుడి అరచేయి దురద పెడితే ఓ కొత్త వ్యక్తి జీవితంలోకి వస్తారనే నమ్మకం ఏ దేశంలో ఉంది బాబులే ఏంటంటే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ సో అరచేయి దురద పెడితే డబ్బులు వస్తాయని మన 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 దేశస్తులు నమ్ముతారు ఎప్పుడైనా జరిగిందా నీకు ఎప్పుడైనా దురద పెడితే డబ్బులు రావడం జరిగింది ఓ అది నమ్మకం ఒక అది మూఢ నమ్మకం అనండి నమ్మకం అనండి బిలీఫ్ వాట్ ఎవర్ యూసే అలాగే కుడి అరచే దురద పెడితే ఓ కొత్త వ్యక్తి జీవితంలోకి వస్తాట వస్తారనే నమ్మకం ఏ దేశంలో ఉంది సారీ ఓకే అక్వేరియన్లో పెంచే చేపల్లో ఏ చేపను చీకటి గదిలో ఉంచితే క్రమంగా తెలుపు రంగులోకి మారుతుందంటే ఆ గాలి ఆ గాలి వెలుతురు ఇవేమి లేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ బికమ్స్ ఇట్స్ గోల్డ్ ఫిష్ గోల్డ్ ఫిష్ చీకటి గదిలో పెడితే అది తెలుపు రంగులోకి మారుతుంది తెలుపుగా మారకపోతే మళ్ళీ వచ్చి నా డబ్బులు నాకు కావాలంటే మాత్రం అలాగే ఐపీఎల్ ఏడు ఎస్ ఫోర్టీన్ క్రోర్స్ బెంగళూరు ఛాలెంజెస్ యువరాజ్ సింగ్ హైయెస్ట్ బిడ్ సో అలాగే తులసీదాస్ హనుమాన్ చాలీసా అలాగే ఎంఎస్ రామారావు గారు ఆ పాటని అద్భుతంగా పాడారు సో ఆయన రాసిన రామాయణం రామచరిత మానసులో ఆ చాలీసా సో తులసీదాస్ గారు సో హనుమాన్ చాలీసా జపాన్ ఒసాకా ఎస్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హీరో జపాన్లో రజనీకాంత్ తర్వాత పాపులారిటీ పొందుతున్న మన యంగ్ టైగర్ సో బాద్షా లైక్ యూ సెట్ బాగ్ మిల్కా బాగ్ అది అగైన్ వండర్ఫుల్ ఫిలిం సో ఈ రెండు ఇప్పుడు ఇండియానికి ఎంపిక అయ్యాయి ఆ ఫెస్టివల్కి అండ్ ఎస్ ఇది ఐర్లాండ్ నాట్ జపాన్ సో ఈ నమ్మకం అనమాట కుడి చేయి కుడి అర చేయి దురద పెడితే కొత్త వ్యక్తి పరిచయం అవుతాడు ఎడమ చెయ్యి దురద పెడితే అట వాళ్ళు కంగారు పడిపోయి వెంటనే ఆ అర చేతిలో ఉమ్ముకుని ఉమ్మేసి దాన్ని నడువు మీద రుద్దుకుని ఏదో చేసి ఆపద రాదు అని నమ్ముతారట సో యు మిస్ గోల్డ్ ఫిష్ మిస్ అయ్యారు యువరాజ్ సింగ్ బాద్షా మూడు మిస్ అయ్యారా ఐర్లాండ్ యూ టుకే వైల్డ్ గ్యాస్ గోల్డ్ ఫిష్ వైల్డ్ గ్యాస్ అయితే వచ్చేది సో లక్ష రూపాయలు ఇప్పుడు మీ అకౌంట్ లో లక్ష యాభై వేలు మన అకౌంట్ ఓకే లక్ష యాభై వేలు మాకు వచ్చిన తర్వాత సమీర ఇప్పుడు మీ అకౌంట్ లో ఆరు లక్షల ఎనిమిది వేలు రెడీ లహరి ఒకసారను మన దేశంలో దీపాలను వెలిగించి దీపావళి పండుగ జరుపుకుంటాం దీపాలు దీపావళి దీపాల పండుగే దీపావళి 
అదే దీపాలను ఇప్పుడు ఈ మధ్య మన హైదరాబాద్లో కూడా చూస్తున్నాం అక్కడక్కడ ఆకాశంలోకి వదిలే ఈ పెంగ్ ఈ పెంగ్ అనే పండుగను ఏ దేశంలో జరుపుకుంటారు ఎస్ అది మన ట్రెడిషన్ కాదు కానీ ఈ మధ్య మన వాళ్ళు కూడా దీపాలను ఆకాశంలో భమ్మిస్తున్నారు బెలూన్స్ ఆకాశంలోకి వదిలే ఈ పెంగ్ అనే పండుగను ఏ దేశంలో జరుపుకుంటారు సారీ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ మన రాష్ట్రం నుండి ఇండియా క్రికెట్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన క్యాప్టెన్ లో చివరి క్యాప్టెన్ ఎవరు మన రాష్ట్రం నుండి మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ ఎస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఇటీవల లోక్సభలో కూడా ఉపయోగించబడి పాపులర్ అయిన ఒక స్ప్రే స్త్రీల ఆత్మరక్షణ కోసం ఉపయోగిస్తారు ఆ స్ప్రే పేరేమిటి పురాణాల్లో శశిధరుడు అంటే ఎవరు శశిధరాచింది <laughs> 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 రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా పద్మభూషణ్ పురస్కారం ప్రకటించబడిన దక్షిణాది నటుడు దర్శక నిర్మాత ఎవరు కమల్ హాసన్ గారు కమల్ హాసన్ ఓకే మన దేశంలో దీపాలను వెలిగించి దీపావళి పండుగ ఈ పెంగ్ అనే పండుగను థాయిలాండ్ ఇది యాక్చువల్ గా బౌద్ధుల పండుగ బుద్ధిస్టులు సో ఫిబ్రవరి నెలలో వచ్చే ఈ పండుగ రోజున ప్రజలు ఎగిరే దీపాలను వెలిగించి ఆకాశంలో వదులుతారు నక్షత్రాలకు బదులు ఆ రోజున ఆకాశంలో వేల సంఖ్యలో దీపాలు కనిపిస్తాయి బట్ మనకు కూడా ఈ మధ్య ఈ ట్రెడిషన్ అయింది బిగ్ బెలూన్స్ విజెస్ యా సో థాయిలాండ్ అది అలాగే ఎస్ మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ గ్రేట్ బ్యాట్స్మెన్ గ్రేట్ క్యాప్టెన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది మధ్య కాలంలో నలభై ఏడు టెస్ట్ మ్యాచ్ల్లో పద్నాలుగు నూట డెబ్బై నాలుగు వన్డే మ్యాచ్ల్లో నూట మూడు మ్యాచ్లు అజారుద్దీన్ క్యాప్టెన్సీలో మనం విజయం సాధించాం సో గుడ్ ప్లేయర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎస్ పెప్పర్ స్ప్రే ఇప్పుడు న్యూస్ అయిపోయింది పెద్ద న్యూస్ కటసి ఆంధ్రప్రదేశ్ సో నో పాలిటిక్స్ ఓకే అండ్ ఎస్ పురాణాల్లో శశి అంటే చంద్రుడు సో చంద్రుడిని ధరించిన మరి చంద్రుడి నెత్తి మీద ధరించిన దైవంగా ఎస్ శశిధర అని కీర్తిస్తారు మహాశివుడు కమల్ హాసన్ ఇంకేంటి ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఎంతో ఉంది లోకనాయకన్ పంతొమ్మిది ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డ్స్ అట సో పద్మశ్రీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నేషనల్ అవార్డ్స్ ఎస్ కమల్ హాసన్ ఓకే సో థాయిలాండ్ మిస్ అయ్యారు ఒకటేనా ఒకటే యాభై వేలే సో యాభై వేలు మాకు వచ్చిన లహరి ఇప్పుడు మీ అకౌంట్ లో ఆరు లక్షల యాభై తొమ్మిది వేలు రెడీ బ్రదర్ రెడీ సార్ రెడీ నువ్వు సార్ లక్ష 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 క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ కీర్తి శేషులు నట సామ్రాట్ డాక్టర్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారికి డ్రీమ్ రోల్ గా మిగిలిపోయిన పాత్ర ఏది స్వామి వివేకానంద స్వామి వివేకానంద క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ మామూలుగా ఏ టూత్ పేస్ట్ వాడతావు నువ్వు క్లోజప్ క్లోజప్ ఓకే ఇది మన రోజు వాడే కోల్గేట్ టూత్ పేస్ట్ అమ్మకాలు అన్ని దేశాల్లో బాగానే ఉన్నాయి కోల్గేట్ది కానీ ఒక భాష మాట్లాడే దేశాల్లో మాత్రం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి అవి ఏ భాషా దేశాలు ఐ థింక్ యుఎస్ అమెరికా సారీ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఇటీవల భారత ప్రభుత్వం నుండి పద్మభూషణ్ పురస్కారం ప్రకటించిన మన రాష్ట్ర బ్యాడ్మింటన్ కోచ్ ఎవరు గోపీచంద్ ఏ గోపీచంద్ హీరో గోపీ 
పుల్లెల గోపించేది పుల్లెల గోపించేది బ్రిటిష్ వారి కాలంలోనే గోదావరి నదిపై ఆనకట్ట నిర్మించి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలను సస్యశ్యామలం చేసిన ఆ బ్రిటిష్ అధికారి ఎవరు వెరీ ఫేమస్ ఆ బ్రిటిష్ తెలుగులో అయితే కాటన్ దొర అంటారు తెలుగులో అయితే ఇంగ్లీష్ లో కూడా కాటన్ కాటన్ ఫుల్ నేమ్ ఎనీ ఐడియా అది కొంచెం ప్రపంచ మొత్తం మీద అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పజిల్ ఏది పజిల్ పజిల్ విచ్ ఇస్ వరల్డ్ వైడ్ లో ద మోస్ట్ ఫేమస్ పజిల్ సారీ చుడుకో రీసెంట్ గా వచ్చింది ఓకే స్వామి వివేకానంద ఆయనకి అత్యంత ఇష్టమైన ఆ పాత్రలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో వదిన అనే సినిమాలో ఓ పాటలో కూడా కాసేపు కనిపించారు నాగేశ్వరరావు గారు సో భానుమతి రామకృష్ణ దంపతులు పూర్తి స్థాయి సినిమా నిర్మాణ నిర్మించాలనుకున్నారు ఆ ప్రయత్నాలు మధ్యలోనే ఆగిపోయాయి అంటారు బట్ అలాగే కోల్గేట్ టూత్ పేస్ట్ అమ్మకాలు అన్ని దేశాలు బాగానే ఉన్నా ఒక భాష మాట్లాడే దేశాల్లో ఇది స్పానిష్ మాట్లాడే దేశాలు అంటే యూరోప్లో గ్రేట్ బ్రిటన్ తప్ప ఐ థింక్ చాలా చోట్ల స్పానిష్ మాట్లాడతారు దానికి కారణం ఏంటంటే స్పానిష్ భాషలో కోల్గేట్ అంటే వెళ్ళి ఉరేసుకో అని అర్థం అంటే నువ్వు కోల్గేట్ వాడు కోల్గేట్ వాడు అంటే కోల్గేట్ వాడే అంటే వెళ్ళి వెళ్ళి ఉరేసుకో అని సో ఆ మీనింగ్ వల్ల అలాగే ఎస్ పుల్లెలు గోపిచంద్ అన్ని ఐ థింక్ కేల్ రత్న ద్రోణాచార్య పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ అండ్ ఆల్ ది ప్రజెంట్ ప్లేయర్స్ తన దగ్గరే కోచింగ్ నాకు మంచి మిత్రుడు గోపి వాట్ యూ అండ్ ఎస్ సర్ అర్థర్ కాటన్ సో ధవలేశ్వరం వద్ద గోదావరి నదిపై ఆనకట్టను పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటిలో ప్రారంభించి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఐదులో పూర్తి చేశారు దీనివల్ల సుమారు ఆరు లక్షల ఎకరాలు ఆ భూమి సాగులోకి వచ్చిందట నీ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎస్ దగ్గర దగ్గరకు వచ్చావు కానీ క్రాస్ వర్డ్ పజిల్ క్రాస్ వర్డ్ ఇది మొదట పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో డిసెంబర్లో న్యూయార్క్ టైమ్స్ పత్రికలో ప్రచురితమైంది సో తెలుగులో పదబంధ ప్రహేళిక గడీనుడి ఇప్పుడు బిడిగా వేస్తుంటాం మనకి ఈనాడు ఆదివారం దాంట్లో కొన్ని ఉంటాయి ఇంట్రెస్ట్ ఓకే సో క్రాస్ వర్డ్ పజిల్ దగ్గరకు వచ్చి మిస్ చేసావు యూ మిస్ స్పానిష్ గోపిచే అని చెప్పావు కాటన్ చెప్పావు క్రాస్ వర్డ్ పజిల్ మిస్ చేసావు సో లక్ష రూపాయలు ఓకే సో లక్ష రూపాయలు మాకు ఇచ్చిన తర్వాత ఇంద్ర నీళ్ళు ఇప్పుడు నీ అకౌంట్ లో ఆరు లక్షల ముప్పై నాలుగు వేలు ఓకే ఈ రౌండ్ అయ్యేటప్పటికి లహరి సిక్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇంద్ర నీల్ సిక్స్ థర్టీ ఫోర్ సమీర ఆరు ఎనిమిది అండ్ సుమిత్ నాలుగు తొంభై ఎనిమిది లాస్ట్ రౌండ్ లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నువ్వు ఫస్ట్ రౌండ్ లో ఐదు క్వశ్చన్స్ మిస్ చేసావు ఇప్పుడు నువ్వు ఐదు క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ గా చెప్పేసావు అనుకో యూ విల్ బి ద విన్నర్ So let's start playing the round number 5 the bonus round the buzzer round ye episode winner ni decide chese round kodite kottali ra adi hey question number 1 correct ga question vini buzzer nokka iti wala e ccl celebrity cricket league manavalandra aadutunnaru aa league lo కర్ణాటక బుల్ డోజర్స్ కి కెప్టెన్ ఎవరు సుమిత్ ఈగా సుదీప్ సిసిఎల్ ఎస్ సార్ సిసిఎల్ అంటే సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్ ఓకే కర్ణాటక బుల్ డోజర్స్ అంటే కర్ణాటక ప్లేయర్స్ ఓకే సో ఎవరు కెప్టెన్ ఇస్ సుదీప్ ఆయన ఎక్కువ ఇక్కడ ఈగా సుదీప్ అంటారు రైట్ ఆన్సర్ వావ్ అస్తంగా సో లహరి అకౌంట్ లో నుంచి 25,000 సుమిత్ అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది అయిపోయింది సో సుమిత్ రెండు లక్షల ఇరవై మూడు వేలకు వచ్చావు సో లహరి మూడు ముప్పై నాలుగు ఇంద్రనీలు మూడు ముప్పై నాలుగు బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సమీర నువ్వు చెప్పావు అనుకో ఆన్సర్ వాళ్ళిద్దరులో చాయిస్ ఇప్పుడు నీకు నీకు ఎవరు ఇష్టమో వాళ్ళని వదిలేసి ఇష్టం లేని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బాధ్యత తీసుకోవాలి మీరు ఇద్దరు అంతే బాబు ఇద్దరు హైయెస్ట్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇద్దరు నుంచి తీసుకోలేమా సార్ ఇద్దరు నుంచి పాతిక పాతిక అలా లేదు అబ్బా మొత్తం కొట్టేద్దామని 
అంటే సార్ పాతిక వేలే ఆన్సర్కి ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరిలో ఇంద్రనీళ్ళు చెప్తే లహరి ఇస్తుంది లహరి చెప్తే ఇంద్రనీళ్ళు పక్క పక్కన ఉన్నారు కదా ఒకే ఒకే దీంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీ ఇద్దరికి మాత్రం తెలిసిపోతుంది ఎవరంటే ఇష్టం ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ పురాణాల్లో త్రిలోక సంచారిగా ఎవరిని పిలుస్తారు ఇంద్రనీలు ఇంద్రనీలు వాస్ ఫాస్ట్ నారదుడు నారదుడు రైట్ హ్యాండ్సర్ లహరి అకౌంట్ లో నుంచి మళ్ళీ ఇంద్రనీల్కి ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ నిమ్మకాయ లెమన్ ఇప్పుడు సమీర కోసం ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాల్సి వస్తుంది స్ట్రాబెర్రీ ఈ రెండింటిలో దేనిలో ఎక్కువ చక్కెర ఉంటుంది లహరి స్ట్రాబెరీ స్ట్రాబెరీ ఎలా తెలుసు స్వీట్ గా ఉంటుంది అవునా చాలా స్వీట్ ఆన్సర్ అమ్మా మనకి ఇరవై ఐదు వేలు నార్మల్ గా స్ట్రాబెరీ అంటాము ఏది కూడా స్వీట్ గా ఉంటుంది కానీ నిమ్మకాయ ఎందుకంటే నిమ్మకాయలు సిట్రస్ జాతి కాయ కాయ కావడం వల్ల పులుపుగా ఉంటుంది వైటమిన్స్ కానీ గ్లూకోజ్ పరిమాణం స్ట్రాబెరీ కన్నా నిమ్మకాయలో నిమ్మకాయలోనే అధికంగా ఉంటుంది ద కంటెంట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఈస్ మోర్ ఇన్ నిమ్మకాయ లెమన్ ఓకే ఇంకా ఎప్పుడు ఇంకా జీవితంలో స్ట్రాబెరీ చెప్పు ఓకే ఇరవై ఐదు వేలు మాకు వచ్చిన తర్వాత లహరి ఇప్పుడు నీ అకౌంట్లో రెండు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేలు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఇది ఇంట్రెస్టింగే బట్ చాలా మందికి మరి చూడాలి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పూర్తి పేరేమిటి నరేంద్ర దామోదర్ దాస్ మోడీ కమలాసన్ గురించి గోపీచంద్ గురించి పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్లన్నీ ఫైనల్ గా దానికి సంబంధించిన భారతీయ సినీ చరిత్రలో మొట్టమొదట పద్మశ్రీ పొందిన హిందీ నటి ఎవరు సమీర Okay. okay she she is mother india but uh, your wild girls is the right answer oh. so 1958 lo avada nargis dat garu mother india great mother film alage avada she was nominated for rajya sabha and bad luck ko cancer edo vachu avada alage sunil dat garu sanjay dat and ee uh, roju mana national integration jatiya samaikyata national award ki avada nargis dat peru mide istunna నర్గీస్ దాత్ వెల్ డన్ మళ్ళీ ఇంద్రనీల్ సుమేత్ రెండు లక్షల ఇరవై మూడు వేలు లహరి రెండు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేలు సమీరా యు జస్ట్ మిస్డ్ బై థౌజండ్ మూడు లక్షల ముప్పై మూడు వేలు అండ్ ఇంద్రనీల్ ఈ ఎపిసోడ్ విన్నర్ మూడు లక్షల ముప్పై నాలుగు వేలతో ఇంద్రనీల్
బట్ యాక్చువల్గా ఇందాక చదువుతున్నప్పుడు అందరూ రాశారు పెట్స్ కని వాళ్ళకి కానీ షాపింగ్ కానీ ముందు మురిసిపోతాను తర్వాత షాపింగ్ చేస్తాను తర్వాత దాచుకుంటాను అలాగే నువ్వేం రాసావు నువ్వు షాపింగ్ వైజ్లీ ఓకే సో తను మాత్రం నాకు అంటే నాకు కొంచెం అమ్మ సెంటిమెంట్ ఎక్కువ కదా ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ అమౌంట్ వస్తే అమ్మకి ఇస్తాను వైఫ్కి ఇస్తాను అన్నాడు అమ్మకి ఎంత ఇస్తా వైఫ్కి ఎంత సార్ ఇద్దరు ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంటుంది కాబట్టి లైఫ్లో ఇద్దరు అంటే వైఫ్ కూడా మదర్ లాంటిది ఎంజాయ్ చేయండి అట్ ద సేమ్ టైం అమ్మని మర్చిపోకండి వెళ్ళాం పిల్లలు అమ్మ ఈజ్ ఆల్వేస్ అమ్మ అంతే సో అమ్మలందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి వావ్ చెప్తూ సో నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ కొత్త పార్టిసిపెంట్స్తో కలుద్దాం అంతవరకు గుడ్ నైట్ శుభరాత్రి స్వీట్ డ్రీమ్స్ నన్ను సిక్సర్